Những ngày này, hướng về kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021, gần 80 vạn trái tim người dân vùng đất chiến khu cách mạng Tuyên Quang đang vang lên bản hùng ca bất diệt về vùng đất hội tụ những tinh hoa và văn hóa của non sông đất Việt. Mùa thu năm 2021, Tuyên Quang tròn 190 tuổi. Tính từ thời điểm vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. 190 năm qua, vượt qua bao gian nan thử thách, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã dựng xây nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất chiến khu cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được triển khai sâu rộng. Trong đó, cuộc thi Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, khơi nguồn lịch sử, làm lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống cộng đồng. Ngày 24 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và phát động cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển nhằm tôn vinh giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng anh hùng, bản sắc văn hóa của quê hương Tuyên Quang, khẳng định vị trí lịch sử của tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Tiến tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang và 30 năm tái lập tỉnh, tỉnh ta đã và đang có những hoạt động sôi nổi thiết thực nhằm tôn vinh giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng anh hùng, bản sắc văn hóa của quê hương Tuyên Quang, khẳng định vị trí lịch sử của tỉnh Tuyên Quang đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thành tiệu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Tôi tin tưởng cuộc thi sẽ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang, qua đó nâng cao nhận thức trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Cuộc thi do Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với hai đợt thi. Đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 9, đợt 2 từ ngày 16 đến hết ngày 30 tháng 9. Mỗi đợt thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các nội dung về địa lý, địa danh, lịch sử, sự kiện, danh nhân, bác hồ với tuyên quang, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội trong 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh. Và một câu hỏi dự đoán số lượt người trả lời đúng. Trong đợt 1 của cuộc thi, các nội dung câu hỏi tập trung liên quan vào địa lý, địa danh, lịch sử, sự kiện, danh nhân. Bác Hồ với Tuyên Quang từ năm 1975 trở về trước. Đợt 2 cuộc thi có nội dung về lịch sử sự kiện, kết quả nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong giai đoạn từ năm 1976 đến nay. Để cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang đã căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch về cuộc thi và triển khai tới các địa phương cơ quan, đơn vị, trường học trong toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân tới các cơ quan đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể về thể lệ, nội dung, hình thức cuộc thi. Qua đó động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh từ bậc trung học cơ sở cùng tham gia. 
xác định việc triển khai cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, tích cực, phối hợp triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân. Các ban ngành đoàn thể, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các trường học đã phát động rộng khắp trong các tri đảng bộ cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ quan đơn vị, trường học, các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của cuộc thi, làm lan tỏa cuộc thi trong cộng đồng và trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại huyện Sơn Dương, lễ phát động hưởng ứng cuộc thi đã được huyện ủy Sơn Dương tổ chức trực tuyến phát động đến 31 điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn. Đông đảo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, các tầng lớp đã tích cực tham gia. Nhờ đó mà huyện Sơn Dương là huyện có tỷ lệ dự thi cao nhất trong đợt 1 với trên 35.300 lượt người tham gia. Chúng tôi đã thực hiện để triển khai đến tất cả các tri đoàn trong toàn xã. Trong các buổi sinh hoạt tri đoàn thì chúng tôi đã các đồng chí là bí thư tri đoàn đã đứng ra để hướng dẫn các đồng đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia cuộc, cuộc thi để giáo dục cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu sâu sắc về cái ý nghĩa lịch sử của tỉnh tuyên quang. Cuộc thi tìm hiểu tỉnh tuyên quang 190 năm hình thành và phát triển mang ý nghĩa lớn. Đó là khơi nguồn giá trị lịch sử nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử của tỉnh tuyên quang trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện thành lập tỉnh tuyên quang, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, mỗi cơ quan đơn vị trường học đều có những việc làm cụ thể để khuyến khích và lan tỏa cuộc thi, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Ngay sau khi có cái kế hoạch chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thì Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức nghiên cứu quán triệt và cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hệ thống tổ chức hội trong toàn tỉnh. Những cái nội dung cụ thể mà Hội cựu chiến binh tỉnh đã triển khai là phát động toàn hội thực hiện một cái đợt thi đua đột kích. Nội dung cụ thể là thi tìm hiểu trực tuyến về kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay các đơn vị trong hội cựu chiến binh trong toàn tỉnh đang tiến hành thực hiện. Với hình thức thi trắc nghiệm trên internet, cuộc thi tìm hiểu tỉnh tuyên quang 190 năm hình thành và phát triển đã thu hút khá đông lượt người là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Kết thúc đợt 1 của cuộc thi đã có gần 155.000 lượt người thi, trong đó huyện Sơn Dương dẫn đầu với trên 35.300 lượt. Huyện Yên Sơn đứng thứ hai với trên 34.300 lượt. Tiếp đó là huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra được một giải nhất, hai giải nhì, năm giải ba và 10 giải khuyến khích cho những người trả lời đúng 15 câu hỏi và dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng. Với anh Nguyễn Đức Anh, công an tỉnh Tuyên Quang, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển là để tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức về lịch sử, địa lý của tỉnh. Và anh đã vinh dự là thí sinh đạt giải nhất trong đợt 1 của cuộc thi. Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được biết Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển. Đây là cơ hội để tôi tự tìm hiểu sâu sắc hơn về mảnh đất quê hương của mình. Tôi đã tích cực sưu tầm nghiên cứu tài liệu để trả lời đầy đủ chính xác các câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra. Và tôi thật sự bất ngờ vui mừng khi tổng kết đợt 1 tôi đặt giải nhất. Với kết quả đạt được của tôi càng tạo thêm động lực của vũ khích lệ tinh thần các đồng chí, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Với cô học trò Hà Ngọc Hân, học sinh lớp 6, trường tiểu học và trung học cơ sở trường sinh 2 huyện Sơn Dương, thì tham gia cuộc thi này là một trải nghiệm đầy thú vị, giúp em có thêm những kiến thức bổ ích về địa lý, lịch sử, hiểu hơn về quá trình phát triển của quê hương, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Với sự nỗ lực của mình, Hà Ngọc Hân đã vinh dự đạt giải 3 cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển đợt 1. Và đây cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi ý nghĩa này.
Em cảm thấy khá là tự hào vì mình có thể đọc được giải ạ. Qua cuộc thi em học được những thứ về lịch sử của tỉnh Tuyên Quang mình ạ. Đợt 2 của cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 và kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 với 15 câu hỏi về lịch sử sự kiện, kết quả nổi bật về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội trong giai đoạn từ năm 1976 đến nay và một câu hỏi dự đoán số lượt người trả lời đúng. Đã có gần 163.260 lượt người tham gia và có trên 109 lượt người dự đoán chính xác số người trả lời đúng. Trong đợt 2, huyện Yên Sơn dẫn đầu với trên 40.000 lượt người tham gia. Huyện Sơn Dương có 35.400 lượt người tham gia, tiếp đó là các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang. Để có sự tăng tốc về số lượt người tham gia cuộc thi trong đợt 2, huyện Yên Sơn đã khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, và khẳng định giá trị to lớn của Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân lên niềm tự hào về những thành tựu mà tỉnh đạt được kể từ khi thành lập đến nay, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh. Thì chúng tôi tổ chức triển khai cụ thể bằng kế hoạch và bằng cái phát động trực tiếp đến các tri đảng bộ cơ sở. Và qua các tri đảng bộ cơ sở thì tổ chức cho đảng viên, nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, học sinh tham gia cuộc thi và với cái động viên khuyến khích là có thưởng cho các tổ chức và cá nhân và qua đó là chúng tôi cũng vận động là mỗi một cán bộ đảng viên công chức viên chức thì trực tiếp tham gia cuộc thi đồng thời lan tỏa đến ít nhất là năm người trong hộ gia đình và bạn bè để cùng tham gia cuộc thi dù không phải là huyện có số lượt người tham gia đông nhất nhưng huyện chiêm hóa lại là địa phương có nhiều thí sinh đạt giải trong tỉnh trong số 36 giải được ban giám khảo lựa chọn qua hai đợt của cuộc thi thì huyện Chiêm Hóa có 11 giải, trong đó có một giải nhất. Sau khi ban tuyên giáo tỉnh ủy có kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến, ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho thường trực ban thường vụ huyện ủy văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng trong cấp ủy tổ chức đảng và toàn thể hệ thống chính trị của đảng bộ huyện thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên và đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Chị Ma Thị Cánh, cán bộ công chức xã Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa là người vinh dự đạt giải nhất trong đợt 2 của cuộc thi. Với chị, tham gia cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển không chỉ là trách nhiệm của một người con quê hương Tuyên Quang mà qua cuộc thi còn giúp chị nhân lên niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thông qua cái cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh, bản thân tôi hiểu rõ hơn về cái lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Qua cuộc thi này góp phần nâng cao nhận thức cho bản thân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy cái giá trị lịch sử và văn hóa của quê hương đất nước. Đối với lực lượng công an tỉnh, qua hai đợt thi đã thu hút trên 5.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị và kết thúc hai đợt thi. Đã có 5 cán bộ chiến sĩ đạt các giải từ nhất, nhì, ba và khuyến khích. Theo quy định của ban tổ chức, Học sinh từ 11 tuổi trở lên được tham gia cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển. Vì vậy, với lứa tuổi học sinh thì cuộc thi là một khám phá đầy bổ ích về lịch sử cách mạng của quê hương Tuyên Quang. Những câu hỏi với nội dung gắn liền với các địa danh, địa lý, lịch sử, sự kiện diễn ra tại Tuyên Quang đã mang lại cho các em sự sôi nổi, hào hứng, từ đó thêm tự hào về bề dày lịch sử phát triển của tỉnh Tuyên Quang, qua đó ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với quê hương đất nước. Tôi thấy cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tuyên quang 195 hình thành và phát triển có ý nghĩa rất là lớn. Nội dung trong các câu hỏi đều mang dấu mốc lịch sử diễn ra trên địa bàn tỉnh tuyên quang. Khi mà học sinh tham gia thì đã giáo dục các em 
về truyền thống lịch sử của tỉnh, quá trình hình thành và phát triển, giúp các em thêm tự hào về quê hương tuyên quang yêu dấu của mình. Qua cuộc thi tìm hiểu tuyên quang 190 năm hình thành và phát triển, giúp chúng em có những hiểu biết hơn về quá trình hình thành và phát triển của thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, để từ đó chúng em thêm tự hào về quê hương mình và quyết tâm học tập tốt, trở thành những nhân tài xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Không chỉ thu hút cán bộ đảng viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia, cuộc thi còn được phát động rộng khắp trong các doanh nghiệp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân ở các cụm công nghiệp trên địa bàn. Nhìn lại cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển đã cho thấy sức hút của cuộc thi đối với cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Rất nhiều điểm mới, cách làm hay được triển khai trong quá trình tổ chức cuộc thi, như xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc thi, thành lập tổ giúp việc, giúp cấp ủy nắm tình hình cuộc thi tại cơ sở, hàng ngày thông qua mạng Zalo, Facebook để kịp thời động viên khích lệ người thi. Các trường học thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia thi. Từ đó góp phần tôn vinh giá trị truyền thống lịch sử cách mạng anh hùng, bản sắc văn hóa của quê hương và khẳng định vị trí lịch sử của tỉnh Tuyên Quang trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Với mục đích sẽ tăng cường công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về quá trình hình thành phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào về quê hương Tuyên Quang, quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, tỉnh anh hùng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển giàu đẹp, văn minh. Cuộc thi được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo thành các cái phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo thành sức lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển đã trở thành một sân chơi bổ ích cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên. Qua các nội dung câu hỏi, thêm một lần nữa khẳng định vị trí và tầm quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sự lan tỏa của cuộc thi trong đời sống xã hội, trong cộng đồng là lời động viên, cổ vũ, quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Oh,